ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ പ്രപന്ന പാരിജാതായ ദോത്രവേത്രൈ കപാണയെ ജ്ഞാനമുദ്രായ കൃഷ്ണായ ഗീതാമൃതദുഹേ നമ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ പ്രസീദ പ്രസീദ ഗീതയിലൂടെയുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ പുതിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശരീരമാകുന്ന നവദ്വാരങ്ങളടങ്ങുന്നതായിട്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന ദേഹിയായ ആ ചൈതന്യം സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും അനുഭവിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നിനും ഉത്തരവാദിയും ആവുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തനിക്ക് ഇതിനോടുള്ള കർത്തൃത്വങ്ങളോ കർമ്മങ്ങളോ ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടരുകയാണ് നാദത്തെ ക്രിസ്ത്യജിത് പാപം കർമ്മഫലങ്ങളില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇതിൻ്റെ പാപത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന ജൈവ സുഹൃതം വിഹു ഇതിൻ്റെ സുഹൃതമായ സുഖം എന്താണ് പാപവുമില്ല പുണ്യവും സ്വീകരിക്കണില്ല ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവണം പാപം അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം സുഖം ദുഃഖം നല്ലത് ചീത്ത എന്നതായ പല പല അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെല്ലണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അജ്ഞാനേന ആവൃതം ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് ശരിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ആത്മബോധം എന്നുള്ളത് അത് അജ്ഞാനമാൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവൃതമായി കിടക്കുകയാണ് ആ അറിവിനെ ഈ അജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തേന മുഹ്യന്തി ചന്തവ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ മോഹിക്കുന്നു അറിയേണ്ടത് എന്താണോ ആ അറിവ് അവിടെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറമേയുള്ളതായ വിഷയങ്ങളിൽ പലതിനെയും കണ്ട് മോഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ അറിവിലേക്കാണ് ഉയരേണ്ടത് ജ്ഞാനേനത്തുതജ്ഞാനം ഈ ആത്മസത്തയാകുന്നതായ ഒന്ന് അതിൽ മൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം അറിവ് കൊണ്ട് എപ്പോഴാണോ ഇല്ലാണ്ടാവണത് തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം അപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങും സൂര്യൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ അറിവ് ഉണരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ളതായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാവുന്ന മാത്രല്ല ജ്ഞാന പ്രകാശ സ്വരൂപന്മാരായിട്ട് മാറും സൂര്യൻ മറ്റുള്ളതിനെയും കാണിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ അറിവ് ഇങ്ങനെ വനിൽ നിന്ന് സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മാനക ആ ഭഗവാനിൽ ബുദ്ധി ഉറച്ചവർ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാം എല്ലാം മനസ്സർപ്പിച്ചവരായിട്ട് തന്നിഷ്ഠാ തത്പരായന ഭഗവാനിൽ സർവം സമർപ്പിച്ചവരായിട്ട് ഭക്തി നിഷ്ഠയോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് ഗച്ഛന്തി അപുനരാവൃത്തിയും അവര് അപുനരാവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്നുള്ളതായതിനെയാണ് ആവൃത്തി എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ജ്ഞാന നിർദൂത കൽമഷാഹ അറിയേണ്ടതിനെ അറിയുമ്പോ ഈ ജനനമരണങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ ആ അറിവ് കൊണ്ട് നിർദൂത കൽമഷാഹ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി ഒരുവൻ ഈ അപുനരാവർത്തിയിലേക്ക് അഥവാ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അങ്ങനെ ആ പദവിയിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണെ ഗവി ഹസ്തിനി സുനീ ചൈവാശ്വാകേജ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ യോഗ്യതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതായ ഒരാളാണ് ആ ബ്രാഹ്മണനിൽ ഗവി ഹസ്തിനി ഒരു പശുവിലായാലും ആനയിലായാലും സുനി ചൈവ സ്വഭാഗേശ ഒരു തെരുവ് നായകയിലായാലും ആ നായ്ക്കളെ കൊന്നു തിന്നുന്നതായിട്ടുള്ള ചണ്ടാളനെ ആയാലും പണ്ഡിതാഹ സമദർശന പണ്ഡിതന്മാര് അറിവുള്ളവര് സമമായിട്ട് കാണും അവിടെ തെരുവ് നായ എന്നോ വലിയ മൃഗമായിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായ മൃഗം ആന എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവതയെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന പശു എന്നോ ഈ മൃഗമാംസം തിന്നുന്ന ചണ്ടാളൻ എന്നോ അതേസമയം എല്ലാ അറിവും നിന്ന് ശുദ്ധകൃതയനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ എന്നോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇവിടെ ഇത് സമമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ സമദർശിത്വം ഒരുവനില് ഉണ്ടായി വരും 
ഇഹൈവതയർജിതസ്സംഗോയേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ ആ സമഭാവനയുള്ള മനസ്സോടു കൂടിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ സർഗങ്ങളെ ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ഒരു തന്നെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവൻ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ അവൻ ബ്രഹ്മം പോലെ ദോഷമില്ലാത്തവനായിട്ട് മാറും മാത്രല്ല തസ്മാ ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വരനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെ സമഭാവന ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനയും ഈശ്വരനാണ് അതെ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് പശുവിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നായയിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അവനെ ആ നായയെ തിന്നുന്നവനിലുമുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അറിവുള്ള ബ്രാഹ്മണനിലും ഉള്ളത് എല്ലാം എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് എന്നറിയാവുന്നവൻ ഈ പറഞ്ഞ സമഭാവനയിലേക്ക് എത്തും ആ സമഭാവനയിലേക്ക് എത്തുന്നവന് പിന്നെ ഇവിടെ ജനന മരണങ്ങളില്ല കാരണം കാണുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരമയമായിട്ടാണ് ആ ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെയുള്ളവനെ സ്ഥിരബുദ്ധി അവന്റെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അസംമൂഢ അവനൊന്നിലും മോഹിക്കുന്നവനായിട്ട് ഒരുത്തനല്ല ബ്രഹ്മവിത്ത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് അങ്ങനെയുള്ളവൻ ബ്രഹ്മത്തിന് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ ന പ്രഹർഷിയേൽ പ്രിയം അവനൊരു നല്ലതുണ്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയമായത് വന്നാൽ അതിനെ ആ അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല നോദ്വിജയൽ പ്രാപ്യ ച അപ്രിയം ഒരിക്കലും ഒരു അപ്രിയമായ വിഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദുഃഖിക്കുന്നു ബുദ്ധി ഉറച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉറച്ച ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടാകുമ്പോൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്നതായിട്ടുള്ള ഭേദഭാവങ്ങൾ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിനും മോഹല്ലാത്തവനായത് കൊണ്ട് സുഖം വന്നാ എന്താ ദുഃഖം വന്നാ എന്താ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനായത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പുറമേയുള്ള ശാരീരികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ആനന്ദം പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എന്ത് വിഷയമാവട്ടെ അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതിന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല അതേസമയം ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല ആ ഒരു സമഭാവന അവനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും ചോദിച്ചാൽ ബാഹ്യസ്പരിശേഷ അസക്താത്മ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ബിന്ദത്തി ആത്മനികൽ സുഖം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനാരോ സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയമഷ്ണുതെ അവൻ ബ്രഹ്മയോഗത്തോട് കൂടിയിട്ടിരുന്ന് സുഖം അക്ഷയമഷ്ണുതെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള സുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു പുറമേ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിന്ദതിയൽ സുഖം അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതായ ആത്മസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവൻ പുറമേ ഉള്ളതിലൊക്കെ ആസക്തിയുള്ളവനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇരിക്കില്ല അതിനോടൊക്കെ അനാസക്തനായിട്ടിരിക്കും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അനാസക്തി വരുമ്പോൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ആത്മചൈതന്യത്തിൽ സുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവനാണ് അക്ഷയം സുഖമഷ്ണത്തെ ക്ഷയമില്ലാത്ത നാശമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സുഖത്തെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവന് പുറമേയുള്ളത് നിന്ന് സുഖം വന്നാ എന്താ ദുഃഖം വന്നാ എന്താ ഇവിടെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സുഖം കിട്ടാനില്ല അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ അനുഭവം ഏകി സംസ്മരിച്ച ദുഃഖയോണയ ഏവശ ഇതൊക്കെ വിഷയജന്യങ്ങളാകുന്നതാണ് ഈ ഭോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മാത്രല്ല ദുഃഖയോണയ ഏവച്ച ദുഃഖങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് ആദ്യന്തവന്ത ഇതിന് ആദ്യം അവസാനമുണ്ട് ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട് നതേശ്വര മതേ ബുധാഹ ബുധഹ അറിവുള്ളവൻ ഒരിക്കലും അതിൽ രമിക്കുന്നില്ല ആദ്യന്തമില്ലാത്തതാണ് അക്ഷയമായുള്ള സുഖം അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്നോ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിന് അവസാനമില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ പുറമേയുള്ളതായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അത് വിഷയ പുറമേയുള്ളതായ സുഖങ്ങൾ എന്താവട്ടെ ഭോഗങ്ങൾ എന്താവട്ടെ അത് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കും മാത്രല്ല അത് ദുഃഖയോണയായ ദുഃഖങ്ങളെ തരുന്നതുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ട് ഒരു ഒടുക്കമുണ്ട് ദുഃഖമാണെങ്കിലും ശരി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കും സുഖമാണെങ്കിലും ശരി അനുഭവിച്ച മതിയാകുമ്പോഴേക്കും അത് തീരും അപ്പൊ അടുത്ത ദുഃഖത്തിന് വഴി ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചല്യം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പുറത്ത് എങ്കിൽ അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സുഖം അത് അതുപോലെയല്ല അത് ഒരിക്കലും അശാന്തിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തരണതല്ല അതിനൊരവസാനം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമേയുള്ളതിൽ ഒരിക്കലും അറിവുള്ളവനായ ഒരുത്തൻ തേഷു നരമതെ അതിനൊന്നും രമിക്കില്ല അതിലേക്
പുറമെ നിന്നുള്ളതായ ഓരോന്നിനെ കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം കാമം ക്രോധം തുടങ്ങിയതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ഋദ്വേഗം ആ ഉദ്വേഗത്തിനെയൊക്കെ ജയിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ ആരോ സയുക്ത സുഖീനറഹ അവൻ ആണ് സുഖിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ കാമക്രോധാദികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആ കാമക്രോധാദികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അടക്കാൻ പറ്റണം അതിനെ അനുഭവിക്കൽ വലിയ യോഗ്യതയല്ല അതിനെ അടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഈ ശരീരം എന്നതിന് പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാൽ എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം എന്നത് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാമം ക്രോധം കടങ്ങും അതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിനോട് മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉണർവുകളോടും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കാമക്രോധാദികൾ അനുഭവിക്കാൻ ശരീരം പ്രാപ്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് അതിനെ അടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവോ അവനാണ് സുഖിമാൻ അല്ലാതെ കാമത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവനോ ക്രോധത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ക്രോധത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രതികരിക്കുന്നവനോ അല്ല സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ക്രോധം വന്നാലും ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനൊരു സുഖം കാമം വന്നാൽ അത് അനുഭവിച്ചാലൊരു സുഖം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും സുഖം അതിനെ അടക്കുമ്പോഴാണ് അത് അടക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ സുഖീ നരഹ അവനാണ് ശരിക്കും സുഖം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നവൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ സുഖം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദുഃഖമാണ് അപ്പൊ ആ വലിയ ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകാതെ അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് സുഖിയായവൻ യോന്തസുഖോ അന്തരാരാമസ്തോന്തസുഖ ആരുകാണോ അകത്ത് സുഖമുള്ളത് ഉള്ളിൽ സുഖിക്കുന്നവൻ അന്തരാരാമ ഉള്ളിൽ രമിക്കുന്നവൻ തഥാ അന്തർജ്യോതിരേവയ അകത്ത് പ്രകാശമുള്ളവൻ സ യോഗി അവനാണ് യോഗി എന്ന് പറയണം ആരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തസുഖ അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ആത്മാവിൽ സുഖം കണ്ടവൻ ആ ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ അകത്ത് കണ്ണടച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇരുട്ടല്ല പകരം അവിടെ പ്രകാശമുള്ളവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മ ചൈതന്യത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞവൻ അജ്ഞാനം എന്നതായിട്ടുള്ള ആവരണത്തെ അറിവ് കൊണ്ട് നീക്കിയവൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ സ യോഗി അവൻ യോഗിയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മബോധോ അധികച്ചതി അവൻ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ അനുഭവിച്ച മോക്ഷത്തിലേക്ക് തനിക്ക് എത്തിച്ചേരും ഛിന്നദ്വൈത രണ്ടെന്നതായ ഭാവം അത് ഉപേക്ഷിച്ചവരെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ചൈതന്യമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരിഞ്ഞ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരെ ക്ഷീണ കൽമഷാഹ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ കൽമഷങ്ങളും ഇല്ലാതായവര് യഥാത്മാന സർവഭൂത ഹിതേരതാഹ സർവചരാചരങ്ങളോടും പ്രിയമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയും എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരാണോ ബ്രഹ്മ ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ അങ്ങനെയുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തെ നേടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മോക്ഷത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചേരുന്നു കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തത്തെ വിധിതാത്മനാം കാമക്രോധ വിമുക്താനം കാമക്രോധാദികൾ ഇല്ലാത്തവര് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടിയവര് അവർക്ക് താമസമില്ലാതെ ബ്രഹ്മനിർവാണം മോക്ഷം എന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് വരും എങ്ങനെ കാമക്രോധാദികളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു എങ്ങനെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉറയ്ക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സ്പരിശാൻ കൃത്വാ ബഹിഹി സ്പരിശാദികള് അതായത് ശബ്ദ സ്പരിശ രൂപരസ ഗന്ധങ്ങളാകുന്ന അഞ്ചെണ്ണങ്ങളുണ്ട് അത് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് ത്വക്ക് ചെവി തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങളാണ് തൊടുന്നതും കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും വാസനിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ പുറത്ത് തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ ആ സുഖങ്ങളെ അകത്ത് അനുഭവിക്കണില്ല പുറത്ത് നിർത്തുന്നു ചക്ഷൂംശൈവ അന്തരെ ഭ്രമോഹം ഭ്രൂമധ്യത്തിലായിട്ട് ദൃഷ്ടികളെ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു യോഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ ഭ്രൂമധ്യത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടികളെ ഉറപ്പിച്ച് പ്രാണാപാനവും സമവും സമവും കൃത്വ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ സമമാക്കി നിർത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസവുമില്ല ഉച്ഛ്വാസവുമില്ല ആ വായുവിനെ അടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് യഥേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധി മുനിർ മോക്ഷപരായണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സ് ബുദ്ധി തുടങ്ങിയതിനെയൊക്കെ അടക്കിക്കൊണ്ട് മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ വികത ഇച്ഛാഭയ ക്രോധോ യസ്സദ മുക്ത ഏവസ ഇച്ഛാ ഭയം ക്രോധം തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല ഭയമില്ല ക്രോധമില്ല ഇതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയവനായിട്ടിരുന്ന് സമുക്ത അവൻ എന്നും മുക്ത
ഒരു യോഗിയുടെ അവസ്ഥ പറയുന്നു അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ആത്മചൈതന്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണ് നേരെ നിന്നാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ കണ്ണ് നേരെ നിൽക്കാതിരിക്കാനാണ് കണ്ണിന്റെ ദൃഷ്ടിയെ ഭ്രൂമധ്യത്തിലായിട്ട് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളുടെ രണ്ട് പുരുകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭ്രൂമധ്യത്തിനായിട്ട് ദൃഷ്ടിയെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറമേ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തു തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് അകത്തേക്ക് എടുക്കാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ് അടുത്തൊരു വിഷയം അതിനെ പ്രാണായാമാദികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ശ്വാസത്തെ അടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ ഒതുക്കി നിർത്തി ഭയം ക്രോധം തുടങ്ങിയതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാഗാദികളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരാണോ അവനും അനുഭവിക്കുന്നു സുഖം അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ആത്മാവിൽ രമിക്കുമ്പോൾ ആ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനാണോ അവനാണ് മുക്തനായിട്ടുള്ളവൻ എന്നതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള തപസ്സാവട്ടെ ഇനി അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്നതാ കർമ്മയോഗം എന്ന യജ്ഞമാവട്ടെ ഇതെല്ലാം ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ്സാവും ഇതിനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആണ് ഞാൻ ബാഹികമായുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശാരീരികമായതിന് ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആത്മചൈതന്യത്തെ അറിയാനുള്ള ഉപാസനകളെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആള് ഞാനാണ് സർവലോക മഹേശ്വരം ഈ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് അത് ഞാനാണ് സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല സുഹൃതം സർവഭൂതാനം സകലചരാചരങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട് ലാത്തിനും എന്തിനു വേണമെങ്കിലും എന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ളവനും ഞാനാണ് ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി വൃക്ഷത്തി ഇതറിയുന്നവൻ പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഞാനൊക്കെ ഈ കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു തുടർന്ന് അടുത്ത യോഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഭഗവാൻ കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിൽ അവസാനത്തെ ആ സന്യാസത്തിന്റെ ഭാവത്തെ ഒരു സന്യാസിയുടെ ഭാവമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗിയായവൻ എങ്ങനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഏതൊക്കെ തരത്തിലാകുമ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ യോഗിയാവുക സന്യാസിയാവുക എങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അവൻ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നതിനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പുണ്യപാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യം പാപം തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അറിവില്ലായ്മകളെ നീക്കാൻ അറിവിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായുള്ള ആത്മബോധത്തിനെ ഉണർത്തുക അഥവാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ അറിവ് നേടിയിട്ട് ഞാനേന ഈ ആവൃത അജ്ഞാനം അറിവ് കൊണ്ട് ആവൃതമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യനെ പോലെ അറിവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങുക പുറമേ നിന്നുള്ളതായ അറിവുകളായിക്കോട്ടെ പുറമെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സദ്ഗുരുനാഥന്മാരെ സമീപിച്ച് നേടുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനത്തെ അജ്ഞാന ഇപ്പൊ ഒരു തിരശീലയായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഒരു വാതിലിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതായ കേട്ടാൻ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അകത്തുള്ളവനും അത് മാറ്റാം പുറത്ത് നിന്നും അത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ അറിവ് എന്നത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചൈതന്യമായിട്ടുണ്ട് അതിനെ പുറമെയുള്ള ഈ അജ്ഞാനം എന്ന തിരശീല മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പുറമേ നിന്നുള്ള അറിവിനും ഇതിനെ മാറ്റാം അകത്തു നിന്നുള്ള അറിവിനും ഇതിനെ മാറ്റാം പകത്ത് നിന്നുള്ള ആത്മബോധത്തിനെ ഉണർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പുറമേ നിന്നുള്ള അറിവുകളെ നേടുക നേടിക്കൊണ്ട് ഈ അജ്ഞാനമാകുന്ന തിരശീലയെ മാറ്റുന്നിടത്ത് അകത്തുള്ളതായ അറിവ് സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ ഭഗവാനിലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഉറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അറിവ് കൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ കൽമഷങ്ങളും ഇല്ലാതായിട്ടുള്ള ഒരുത്തിന്റെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും വിദ്യാവനിയ സമ്പന്ന ബ്രാഹ്മണി ഗവിഹസ്തിനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും ഈശ്വരനെ കാണുന്ന സമഭാവനയെ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അങ്ങനെ സമഭാവനയെ കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകം ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ കൽപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ്
തെരുവിൽ ഭിക്ഷയെടുത്ത് നടന്നവനായാലും കഥ കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുക തല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ രണ്ടുപേരെ ഒന്നു തന്നെയല്ലേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കോടീശ്വരനായ എന്താ മറ്റവനായാ കോടീശ്വരനായാലാണ് കുഴപ്പമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഭിക്ഷക്കാരനാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വലിച്ചു കുളിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കത്തിക്കും ആരും ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ല കോടീശ്വരനൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം കത്തിക്കാൻ പിന്നെയും വേണം മൂന്ന് ദിവസം വരണവരൊക്കെ വരണം കാണേണ്ടവരൊക്കെ കാണണം ഇങ്ങനെ മരിച്ചാൽ ആ ശരീരം ചെതയിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കും മൂന്ന് ദിവസം കോടീശ്വരനായാലും അവന്റെ അവസ്ഥ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഭിക്ഷക്കാരൻ മരിക്കലും കത്തിക്കലും മണിക്കൂറ് കൊണ്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ ഏതും ഭിക്ഷക്കാരനാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളൊക്കെ സമൂഹം കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും കൂടി കൊള്ളുന്നത് ഒരേ ഈശ്വരൻ ധനികനും അതെ ഭിക്ഷക്കാരനും അതെ വിശപ്പ് ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും വിശപ്പ് മാറാൻ ഒറ്റ വഴി ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് രണ്ടുപേർക്കും ക്ഷീണം ഉണ്ടായാലും ഒരേ മാർഗം ഉറങ്ങലാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും തന്നെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിലെ കൊടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യം ഒന്നു തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തതകളെ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അകത്ത് അകത്തേക്ക് ചിന്തിച്ച് പകുതിരിവോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് സമഭാവനയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് മോക്ഷം എന്നതായുള്ള പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഒരു സന്യാസിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസ ലക്ഷണം ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാത്തിനും ഒന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത് ഒരു സന്യാസി ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു വിഷയമാണ് ആരിലും ആരിലും ഭേദബുദ്ധി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയുടെ ധർമ്മമാണ് അത് വരെയുള്ളവനൊക്കെ ഭേദബുദ്ധി ഉണ്ടാവാം സന്യാസി ഉണ്ടാവരുത് ഒരിക്കലും അപ്പൊ ആ സന്യാസ യോഗം എന്നതിനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയുന്നിടത്ത് ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളും സന്യാസിമാരാവും പുറമെ വരുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളെ അവിടെ നിർത്ത് അകത്തേക്ക് കടത്തി അപകടങ്ങളെ വരുത്തരുത് എന്നിങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു പകരം ഒരു യോഗിയാവാൻ ഭാഗത്തിന് ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് ഏത് രീതിയിൽ സാധിക്കുക ആ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദത്തിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ഒന്നും മനസ്സുലയാതിരിക്കും സന്തോഷം വന്നാൽ വരട്ടെ ദുഃഖം വന്നാൽ അതും വരട്ടെ സന്തോഷം വരുമ്പോഴേക്കും തുള്ളിച്ചാടാൻ നിൽക്കുന്ന നിന്നാലാണ് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കറയേണ്ടി വരും അതങ്ങനെയാണ് അതിന് ഏത് നാണയത്തിനും രണ്ടു വശമുണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടുന്നില്ലേ സങ്കടങ്ങൾ വന്നാലും മനസ്സ് വല്ലാതെ ആടി ഉളയുകയില്ല അപ്പൊ അതിലടക്കം ഒരു സമഭാവനയെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം എന്നതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളിലിരുന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഉപാസനകളുടെ ഫലങ്ങളെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ളത് അധികാരിയായിട്ടുള്ളത് നിയന്താവായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശാന്തിയെ അടയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എന്ത് തരത്തിലുള്ളതായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് ആ ഒരാളുണ്ട് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവുക ആ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇത് എന്നുള്ളതായ സത്യാവസ്ഥയെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ശാന്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ മറ്റ് ഭഗവത് വചനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഗീതയിലൂടെയുള്ള ഈ പ്രയാണത്തിലൂടെ തുടരാം എല്ലാവർക്കും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ